迎各位来到 Galaxy Summit 2021， 我是今天的主持人。我们的峰会现在正式开始。首先，我想请大家先掌声鼓励一下，来点掌声。谢谢今天的主办单位 High Ventures 风行资本主办今天的活动。另外，也要感谢我们的共同主办单位国发会亚洲戏谷计划执行中心，谢谢你们对今天活动的支持。当然，更要感谢今天在这个下雨天，大家一同来参与我们今天的峰会，一起来探讨台湾企业在 AI 的发展现况以及未来的展望。那首先，我想先为大家介绍一下，为什么今天的峰会要叫做 Galaxy Summit 呢 ？Galaxy Summit 是 High Ventures 计划每年都会举办的年度峰会。就像我们看到这个银河当中满天的繁星，他们希望每年都要精选出最亮的那一颗星，也就是当年最热门的话题来主办年度峰会。而我们首届峰会的主题就是 AI。为什么会选这个主题呢？其实除了在过去几年，我们看到全球各行各业，其实大家都在讨论 AI 这个话题，每个人都在说我们要怎么做数位转型。此外呢，在 Hive 跟各行各业数百场会议当中，他们其实也很常听到非常相似的问题，比如说我的公司现在是在 AI 发展曲线当中的哪一个阶段呢？我要怎么样才能成功的把 AI 导入公司的系统还有治理当中呢？我的下一步要怎么走？其他成功的企业又是怎么做的呢？这些相似的问题让他们决定从三个方向来进行今天的峰会。首先 ，High Ventures 会在今天发布台湾企业的 AI 趋势报告，揭示台湾企业在 AI 的发展现况。我们也请到了包括电子业、金融业、零售业，还有呃。电商业这些呃行业的等等的行业先驱，他们要透过他们的实战分享来告诉我们，台湾企业在 AI 的制胜关键还有机会点在哪里。但最后我们也包括呃邀请到了包括贵宾简立峰以及陈武福，他们要从他们的角度跟我们分享，他们眼中的呃 AI 的大未来在哪里。四个半小时的时间，希望大家透过今天的交流，都能够回去为自己的企业做出更好的 AI 决策。那么，首先我们就要先邀请我们的贵宾国发会主委龚明新主委来为我们致辞，欢迎龚主委。谢谢，谢谢。不是应该那个 Heaven 九，你创办人先讲吗？<笑>好，那我就先讲那个啊，你创办人在哪里啊？哈，哦 ，Yeah， OK， 好，好，还有我们啊，事实上我早上哈，刚从我们有一个智慧城市展，在南港的这个呃南港世贸那边哈，那我看呃今天的场合哈，我们在座的今天的场不比那边。要逊色，甚至于还比那边盛大哈。<笑>那我想这个主要的原因是因为，呃，这个议题是非常重要的一件议题。那第二个就是说，呃，在座参与的人都是几乎是不管是 AI 也好，或者是我们新创或者是创投业，哦，最重要的人物都聚集在这个地方。那这个是一个啊、呃、非常了不起的，所以这个 h a v e n t u r e 也真是了不起啊，把这么多。最重要的人都聚集在这边哈，大家共同来对台湾的 AI 有一个论坛哈，那这是一个非常棒的一件事情哈。那我想 AI， 嗯，各位也知道说，因为我们填为这个共同主办单位哈，亚洲系股，那大家都知道亚洲系股啊，主要有两大方向。刚开始的时候，二零一六年开始，一个是针对 IOT 物联网的发展。那另外一个是对创新创业、新创的协助、环境上的优化啊。那物联网的发展呢，事实上它把这个物联网再往上一步的 upgrade， 事实上就是 AI 啊。如果没有透过 AI 的话，你物联网万物联网情况，哦，也产生的效益是有限的啊。那另外一个创新创业的一些发展以后，我们也看到很多 AI 的这个新创陆续的哦冒出头哦。扮演一个相当重要的角色，好，所以变成就是亚洲戏骨里面的新创跟物联网，在 AI 事实上产生了一个非常重要的一个交集的现象，啊，那所以，呃 ，AI 这项议题呢，啊，会是整个亚洲戏骨将来，哇，这么快就十三分钟而已，好 ，Anyway， 好，好，这么快，我本来想要举一些例子，好 ，Anyway， 
好，那所以就是说 ，AI 这个议题事实上会是我们亚洲戏骨哈很重要的一个发展的啊、呃、重要的一个面向。事实上不只是这样哈，整个政府在未来的啊、呃、几年内里面政策上的一些布局，好，那 AI 是一个数位转型是最重要的一个哈。所以为什么单单我们每一年哈一年的科技预算就一千多亿嘛哈？那除了这个之外啊，事实上我们在前瞻基础建设里面哈。未来的四年里面，我们要投入数位转型的啊基础建设，有关于数位的部分，就高达九百五十亿台币。那其中呢是四百九十亿，就是要哦跟五 G 跟 AI 来做一些结合。好，所以也看出说政府在这方面啊知道了这样的一个方向。那我们希望就是说啊，政府投入了这样的基础建设以后呢，大家可以在这个基础建设之上发挥更大的一些强强大的力量，把这个。好的一些 application 或 service 把它做出来，好等等一些情况。那当然，在 AI 的呃过程当中，啊啊很多的这个民间企业，好，它可以就是啊去收集一些商业资料啦，或者是产业资料，哦来做呃这个人工智慧的一些学习啊，然后开发它更好的一些效果出来。但是我们政府也尝试的开放一些资料，让大家来做一些运用，好。所以在我们 O p e n Data 的部分哈，现在已经啊每一年现在已经释放出了这个呃四点九万笔的一些相关资料，那也都可以啊在用诶这个 API 很好的嫁接，那希望来大家使用。那除了这个之外，我们也提供了所以买 Data 的部分，经过个人的这个一次性的授权，那你就可以来运用啊相关的一些资料。好 ，Anyway， 那 Anyway 大家。呃，很多的，自从 AI 这个议题产生以后啊，很多国外的重要的 AI 的，哦，都纷纷回到台湾来，好，包括 AI Lab 的杜一锦啊，今今天虽然他不在 ，Anyway 哈，不过他们有跟我合作哈，在这个呃，就是政府的一些数据，尤其是呃医疗的呃数据的一些，跟他来做一些结合，那他透过一些影像的判别，很快就可以判断出啊，这个治疗应该用什么样的治疗方式等等一些情况啊。那包括一些啊，将来 AI 提升到了真正的智慧工厂，尤其配合5 G 时代的来临，真正的智慧工厂就会时代来临。还有其他的很多的，包括啊，智慧交通也好，哈，等等的一些情况。好，我再最后讲一句就好，也就是说，呃，我们不仅仅是整个政府、国发会也好，啊，或者是亚洲系股也好，或者是国发基金也好，真的是非常乐于在 AI 的。项目上来跟各位合作，好，那人工啊，智慧学校这个蔡校长也在这边，我们也希望就是说，在人才的培训上，我们也可以跟啊 AI 的这个学校来做一些合作，好，那还有我们很多的老师也都在这边，好，那我们可以共同来发展，共同来合作。那我个人是很期待今天的这个啊会议可以啊顺利圆满成功，而且内容非常精彩丰富，我看了一下，真的非常高兴。啊，再次的表达，非常高兴可以参加这样的盛会，谢谢，谢谢龚主委，龚主委请留步。我们现在进入全这一次唯一的一个嘉宾合影环节，我们先要请我们的嘉宾到台上进行合影。首先，我们要邀请台湾产业创生平台董事长黄日灿、Hi Ventures 创办人李彦书、向子园创办人陈武福。亚洲西谷行政长李博荣 ，Hi Ventures 创办人陈博宇，台山资本 CEO 翁家胜 k a k a f l y CEO 黄义辅 ，AIA 代理执行长蔡明顺 ，SVTI 董事长杨启航，延华投资董事吴文斌 ，Infuse AI 创办人高家良 ，Hi Ventures 创办人王浩威。Canner 创办人季立荣，还有我们的 Profit AI 创办人黄建豪，请嘉宾尽量往中间，然后侧身一点。我们的官方摄影师在前面，这个椅子上面这一位